Atlantropa, kërkimi për të gjetur një burim të pakufizuar energie ka intriguar njërzimin për shekuj. Dhe një nga idet më ambicioze për të amara të, u shpik nga arkitekti Gjerman, Herman Sergel në 1928. Atlantropa ishte një ndërmarje gigante që premton të energjit pashtershme dhe lënd të par të bolshme. Me gjitha të përpjekja ishte destinuar të dështonte, ndërsa popullësia u rrit dhe burimet naturore u konsumua në sasi më të lerta gjatë shekullit të njëzet, bota e industrializuar bëri thirje për isi në transport dhe në rjetet elektrike. Kështu erdi propozimi Herman Sergel në fund të viteve 1920. Atlantropa një utopi teknologike e konsideruar si një reform politike vizionare. Ideja e Sergelit, para që iste një dig gigante, e cilë do të bëhej objekti më i madh hidroelektrik në bot dhe do të ndërtoj në gushticën e Gjibraltarit. Një impjant kaq masiv mund të siguroj energji për gjysmën e nevojave elektrike të kontinentit. Për më tevër, porta do të kontrolon dhe furnizimin kryesor me ujtë të mesdheut. Gjithashtu ishte planifikuar që avullimi i ashtë objektit të bënde që nivelli i detit të bjerë rreth 200 metra, duke kërijuar shtrirje të reja toke për gjatë bregdetit. Idealisht, kjo skenar do të lidhë Evropën dhe Afrikën nga toka, duke bashkuar dy kontinentet në një entitet të vetëm. Tereni i ri do të siguron të gjithashtu, tok të përdorshme për bujësi si dhe infrastruktur dhe teritor të zgjeruar për qytetet të tëra. Me gjitha të, projekti nuk ishte i realizue shumë atëherë dhe asë gjatë e pokës naziste apo periudës e pas luftës. Dhe arsujet politike ishin vendimtare në fatin e saj. Shqetsimet midjesore nuk u morën seriosisht gjatë diskutimeve në atë kohë, dhe nëse projekti do t'ishte realizuar, do t'kishte shkaktuar shkatërimin e plotë të mezdheut për shkakt të kribzimit të te për të ujtë. Si të qofta, zjo nuk doli për ti të kësa po afront e filimi i kapitulit të ri në historinë njërzore. Epoka atomike Projekti Plog Share Në kulmin e epokës atomike, qeveria Amerikane eksploroj disa mënyra për të përdoru në mënyrë pajsore energjim bërthamore. Më pas në qërëshor të vitit 1957, Komisioni Energjis Atomike të meloj programin Plog Share. I u thejqër nga laboratori komtar, Lawrence Liver Morel ose LLNL, objektivi i ti ishte të zhvillon të teknologi të reja duke përdorur armë bërthamore për projekte civile dhe industriale, por ishte pikërisht opozita publike që e pengoj përfundimisht të ndothte. Siel për her të par nga presidenti Dwight Eisenhower në fjalimet e ti atomet për pashen në vitin 1953. Ideja e përdorimit të shpërthimeve për qëllime jo ushtarake u fokusua në mundësit e kriimit të porteve, kanaleve, madja dhe të stimulimit të rezervuarve të gazit naturor. Pasi sovjetikët thyën moratoriumin ndërkomtar të testeve bërthamore në gusht të vitit 1961, LLNL nisën testin e tyre të parë më dhjetë djetorë. Njom, një eksperiment me shumë qëllime kërkoj të eksploron të mundësin e përdorimit të një shpërthimit të thellë në një shtratë të thatë të detit për të prodhuar izotope. Më pas në korrikt të vitit 1962, aplikimet e ingjinjeris civile u testuan në eksperimentin e dytë dhe më të madhë të plow share, në gjarjen e sedanit për të kryuar një kanal në nivelin e detit në Amerikën qëndrore. Por në vitet në vijim, u arrit në përfundimin se kanali i Panamas nuk do të të i kalon të kapacitetin e ti për dekadat të tëra. Projektet të tjera që dolën gjatë dekadës propozuan mënyrat të reja për të prodhuar izotopet të rënda dhe për të hapur zona kërkimore në mjekësi, fizik, bërthamore dhe burimet e energjis. Nga ana tjetër, Komisioni Energjis Atomike inkurajoj industrit private që të eksplorojnë qëllimin trektar të shpërthimeve bërthamore, si që është stimulimi i prodhimit të gazit natyror. Projekti Gas Buggy arriti përfundimisht prodhimin e gazit, por u përcaktua se cilësia e gazit ishte më pak se dëshirueshme. Eksperimenti i fundit i plosh share më bylli për pjekjen në një 1973-in. Përfundimisht shqetsimet mjedisore dhe kundështimet publike ndaj që dojgje e bërthamore, e përfunduan programin zyrtarisht në një 1977-ën. Me dështimin për të marrë parasysh pasojat sociale, politike dhe ekologike, Plog Share bëri të kundërtën e përmirësimit të siguris komptare. Projekti Moho Gjatë garës famkeqe të hapsirës, dy superfuqit e botës po përpiqeshin të ishin të parat që eksploronin atë që shtrihej për te atmosferës. Por në syra një enigëm edhe më misterioze. Vetë toka Në të njëtin vit që u lanqua Sputnik, një grup shkenstar është vendosën të eksploronin një nga sekretet më të thellat planetit ton, ku firin midis kore së tokës dhe mantelit. E varrosur thell në në kore në tokës, ndërpreria Moherovicic, ose Moho, është një zonë ku dëndësia ndryshon në mënyrë dramatike. Shkenstarët e identifikuan këtë shtres nga një hartë e bërthamës së tokës. 
që disa sismiologe e vendosën dhe e ndërtuan në filim të shekullit të njëzet. Duke studiuar tërmetet dhe energjin që ata lëshojnë në mbarë botën, studiuasit skritsojnë brendësin e tokës dhe materialet që përbëjnë se cilën shtres. Në një konferencë shkencore në vitin 1957, u eksplorua mundësia e studimit të njëcepi ka shtë të veçan të tokës. Oceanografi Walter Monk dhe geologu Harry Hess sugjeruan shpimin dhe këthimin e një mostre nga kufiri Moho. Projekti Moho kishtë lindur pas një takimi mëgjesi në Lajola, Kalifornij. Mesadarisht, korja e tokës është 35 km e trash, por në fund të oceanit, ajo ngushtohet në 6 km. Pranda ishte më e lehtë për të shpuar në nuj, por procesi nuk ishte i thjeshtë apo i lirë. Fondacioni Komtari Shkencës përfundimisht financoj ekipin bi bazën e asaj që një shkencëtar Gordon Lill tha Rusët po avanconin shumë dhe ndoshta edhe ne duhet të bënim këtë. Teknologi të reja u zhvillua në filim të viteve 1960 për të realizuar një projekt kaq gigant, duke përfshir metodat për të mbajtur anijet të qëndrueshme ndërsa ndodheshin në mes të oceanit për të ullur segmentet e tubave, për mes rrimave të forta si dhe për të shpuar kilometra kore e për të hequr lartë materialet e gryera. Shkencëtarët ishin një gjendje të mërnin baltën e sendimentit nga disa qindra metra në ndyshemene oceanit në vitin 1961 për para se të përpiqeshin të shkonin më thellë por projekti u anullua nga burokracit para se mund të aprovonin dhe financimin daloj. Vite më vonë, shkencëtari Willard Boscom shkrej librin një vrim në fund të detit. Historia e projektit më holë. Ku shkruan të? Projekti duke ka që thjesht dhe logik në një takim mëngjesi në një oborë me djel. Gjermania, ndër planet më ekstravagante të Adolf Hitlerit, ishtë ndërtimi i qytetit për shtatëshëm që do të ishte kry qyteti i rajhut mi i vjeqarë. Welthopstadt, Gjermania, u konceptua nga vetë fyreri dhe u mbështet nga arkitekti i ti i preferuar, Albert Speer, si kërë qyteti botëror. Të dy ishin të vendosur të andërtonin atë dhe i në vitin 1950, pasi për andoria nazistet kishtë arritur në gjithë sepat e globit. Një model masivi qytetit të ëndrave u kryua në vitin 1937, dhe seksionet të tërat Berlini të pastruan. Besohet gjithashtu se kanë tjeret e ti të ndërtimit mund të ke nisur gjithashtu holokaustin. Sper Head i bëri për shtypje Hitlerit me punën e ti dhe u bëj e ashtu quajtur, inspektori përgjithshëm i ndërtimit të kryë qytetit të Rajhut. Arkitektura naziste u dalua për reinterpretimet e saj të ashpra të ndërtesave klasike. I projektuar për të friksuar dhe kësisoj i konceptuar me përmasa të egzageruara. Vizioni Hitlerit ishte të ndërton të qytetin më madhë shtorë ndo një herë. A i vizualizoj një bulevard me shkëllqim, që shfaqët e kryeve prat më të rëndësishme të Evropës, që shtrieshin për gjatë një rrugë e mbi 6 km të gjatë. E gjitha për të përshkruar e përsin e Gjermanis naziste, si ndaj civilve ashtu edhe ndaj vizitorve. Një hark triumfali kryuar posa qërrisht për të mposhtur harkun Parizien të triumfit, do të shënon të pikën e filimit në Sky New Gore. Por, versioni nazist do të ishte 6 herë më i madhë se a i original. Pastaj në anën tjetër në veri, një teren para kalimi do të kryon të një palat imponuas të fyrerit kancelarin e rajhut dhe një salë madhështore. Fyreri preferoj madhësin për para elegancës, me gjithse i frimzuar nga strukturat sublimet Panteonit dhe Bazilikës së Shënë Pjetrit në Romë. Sala e madhe do t'ishte hapsira më e madhe e mbyllur në botë, e shtrirë në 99.000 metra katror dhe 300 metra lartësi, do t'ishte pika qëndrore e qytetit dhe një vend i kultit nazist. Mira njërës të grupeve të ndryshmet popullësis punuan dheri në vdekje, duke filluar kështu holokaustin. Me gjitha të ndërsa lufta shpërtheu, planet e Hitlerit undërprend dhe vetëm një pjesë e vogëlë e ndërtesave undërtuan.